എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഇൻവേർട്ടർ പരിചയപ്പെടാം ഒരു ഇൻവേർട്ടർ എങ്ങനെ അസംബിൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ധാരാളം ഇത്തരം ഇൻവേർട്ടറുകൾ ഇതേ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ അസംബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ധാരാളം ഇൻവേർട്ടറുകൾ ഇങ്ങനെ സ്പെഷ്യലായി ഉണ്ടാക്കി അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇൻവേർട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വീഡിയോ ഇങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്തരം ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അതിൽ നരേഷൻ വോയിസോ മറ്റോ ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടത് ഞാനൊരു ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പൂജ്യം പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് ആംബിയർ ഇതൊരു പത്ത് ആംബിയർ ഉണ്ട് ഇത്രയും വേണ്ട ഫൈവ് ആംബിയർ മതി ഒരു പത്ത് ആംബിയർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് സീറോ ട്വൽവ് ഇതാ ഇതാണ് ആ ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്വൽവ് സീറോ ട്വൽവ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടാപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇതിന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ചുറ്റി ഇവിടെ വന്ന് ഇത് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് സാധാരണ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇവിടെ ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് എ സി കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇവിടെ നേരെ ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് എ സി ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ സെക്കൻഡറിയിൽ ട്വൽവ് സീറോ ട്വൽവ് എന്നൊരു പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത് രണ്ട് ഡയോഡ് വെച്ചൊരു ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇത് ഇത്രയും ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇത് മാർക്കറിൽ കിട്ടും സാധാരണ മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഒരു അഞ്ച് ആംബിയർ പന്ത്രണ്ട് പൂജ്യം പന്ത്രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ മേടിച്ചു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് നേരെ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് ഞാൻ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇട്ടാണ് സത്യത്തിൽ ഇതിന് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നല്ല പറയാ ഇതിന് മോസ്ഫെറ്റ് എന്നാണ് പറയാ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് ഇ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓക്കെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി സാധാരണ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ക്വാളിറ്റി കൂടിയ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ സ്പെഷ്യൽ എഫക്റ്റ് ഉള്ള ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ നമ്മളെ ഇൻവേർട്ടറുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന മോസ്ഫെറ്റ് എന്ന് പറയും ഇതാ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നാണ് മോസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അപ്പോൾ മോസ് എഫക്ട് മോസ്ഫെറ്റ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക മോസ്ഫെറ്റ് മോസ്ഫെറ്റ് അപ്പോൾ ഫീ എഫ് ഇ ടി പറഞ്ഞ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ മോസ്ഫെറ്റ് പറയുമ്പോലോ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടറിലെ എഫ് ഇ ടി ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അപ്പോൾ മോസ്ഫെറ്റ് മോസ്ഫെറ്റ് എന്ന ഓമന പേരിലാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പദമൊന്നുമില്ല ഒരു വേർഡൊന്നുമില്ല അത് ഇങ്ങനെയുണ്ടായി വന്നതാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഇതിന് സോഴ്സ് ഡ്രെയിൻ ഗേറ്റ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുക സാധാരണ ഈ സോഴ്സിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എമിറ്റർ എന്ന് പറയാം ഈ ഡ്രെയിനെ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കലക്ടർ എന്ന് പറയാം ഈ ഗേറ്റ് എന്നുള്ളത് ബേസ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബേസ് കലക്ടർ എമിറ്റർ ഇതിന് ഈ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കലക്ടർ നേരെ ഈ ഒരു കോയിലിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആക്കി യൂസ് ചെയ്യണം സാധാരണ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിട്ടാണ് മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ടൂ ട്വൻറ്റി കൊടുത്തു ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടാക്കി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആണ് നമ്മൾ ഇതിനൊരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം അഥവാ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി എന്നതിനെ നമ്മളൊരു പ്രൈമറി ആക്കി യൂസ് ചെയ്തു അതിൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കലക്ടർ കൊടുത്തു ഇവിടെ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കലക്ടർ ഈ കോയിലിൽ കൂടെ കൊടുത്തു സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് വോൾട്ടേജ് ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് അങ്ങ് കൊടുക്കാം ട്വൽവ് മുതൽ കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു ഫോർട്ടീൻ വോൾട്ട് വരെ ആവട്ടെ പതിനാല് വോൾട്ട് വരെ ആവാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇത്ര വോൾട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കലക്ടറിൽ രണ്ട് കൊടുത്തു എമിറ്റ് രണ്ട് എർത്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സോഴ്സ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സോഴ്സ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എർത്ത് ചെയ്തു രണ്ടിൻ്റെയും ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്റർ എർത്ത് സോഴ്സ് എർത്ത് ചെയ്തു കലക്ടറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് കോയിൽ വഴി കൊടുത്തു ബേസിൽ എപ്പോഴും ഒരു ട്രാ ഒരു രജിസ്റ്റർ വെച്ച് ഈ എർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം മോസ്ഫെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡേഞ്ചർ ആണ് മീൻസ് ഇത് പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാവുമെന്ന് തെറ്റിപ്പോയാൽ കാരണം ഇതിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് ഒരു ചെസ്റ്റ് ഒരു ഒരു പൾസ് കിട്ടിയാൽ വർക്ക് ചെ
സാധാരണ ബൾബ് കൊടുക്കാം സി എഫ് എൽ കൊടുക്കാം എൽ ഇ ഡി ബൾബ് കൊടുക്കുക ഡി സിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ ആയി കൊടുക്കാൻ പറ്റും എസ് എം ബി എസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക ഇവിടെ പവർ സപ്ലൈ മൊബൈൽ ചാർജർ ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഫാന് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ എന്നീ സംഗതികളൊന്നും ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു ടേബിൾ ഫാനോ സീലിംഗ് ഫാനോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കരുത് ഒരു ബൾബ് കത്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്യാനോ ഒരു സി എഫ് എൽ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളൊക്കെ കത്തിക്കാനൊക്കെ ഇത്തരം ട്രാൻസ്ഫോമർ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഇൻവേർട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു മോസ്ഫെറ്റ് ഇൻവേർട്ടർ ആണിത് ഒരു രണ്ടേ രണ്ട് മോസ്ഫെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് വിശദീകരിച്ചു ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ കാണുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ ഞാൻ പത്ത് ആംബിയറിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വേറെ ആവശ്യത്തിന് മേടിച്ചാണ് ഇനി ഇത് വേണമെങ്കിൽ അഞ്ച് ആംബിയറിന് നയൻ സീറോ നയൻ കിട്ടിയാലും മേടിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഇത് സെൻട്രൽ ടാപ്പ് ആ സെൻട്രൽ ടാപ്പ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സെൻട്രൽ ടാപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഈ സെൻറ്റർ ഈ സെൻറ്റർ ഈ ഈ സെൻറ്റർ പറയുന്നതാണ് ഇതെവിടെ സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ സെൻറ്റർ ഇതിന് ഒരറ്റം ഇത് കിടക്കണ ഒരറ്റം ഇവിടെ കിടക്കണം അവിടേക്കുള്ളത് രണ്ട് മോസ്ഫെറ്റ് ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ മോസ്ഫെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം വലിയ സാധനമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ പല ഇൻവേർട്ടറുകളിലും നമ്മുടെ ഡി സി ഇൻവേർട്ടറിൽ കറണ്ട് പോയ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻവേർട്ടറുകളിൽ ഇത് കാണാം ഇരുപതും മുപ്പതും നാൽപ്പതും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആർ എഫ് സെഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ വളരെ ഫേമസ് ആണ് കോമൺ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരുപത് രൂപ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ മുതൽ ഇത് റേറ്റ് കിട്ടും ഒരെണ്ണം അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഇത് ചൂടാവും ശരിക്കും ഇത് ചൂടാവും അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് ഹീറ്റ്സിങ് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഹീറ്റ്സിങ് ഇതിലിട്ടിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്യാം കാരണം ഇതിൻ്റെ ചൂട് താങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇത് പോര സത്യത്തിലിട്ട് കുറേ സമയം വർക്ക് ചെയ്യണം ഇതും പോരെ ഇതിലും വലിയ ഹീറ്റ്സിങ് വേണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നെട്ടും പോലിട്ട് ഇടാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു മൂന്ന് വയർ അങ്ങ് സോൾഡർ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് വയർ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വയർ സോൾഡർ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ ആ വൺകെ റെസിസ്റ്റ് ഇട്ടു ഇതിൻ്റെ ഗേറ്റിൽ നിന്ന് സോഴ്സിലേക്ക് ഇട്ടു അഥവാ എമിറ്റർ ടു ബേസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എമിറ്റർ ടു ബേസ് നമ്മൾ ആ ട്രാൻസ്ഫറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ നേരെ വന്നിട്ട് ആ ബേസ് ഇറത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ തന്നെ അടിച്ച് ചെയ്യണം അത് നൂറുള്ള വയറൊന്നും കൊടുക്കരുത് കൊടുത്തു അത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇനി നമുക്കതിന് മൂന്ന് വയർ ഇവിടെ നാല് വയറുങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് വേണ്ട സെൻറ്റർ ഒന്ന് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു എൻ്റ് നമ്മൾ കോയിലിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തു കലക്ടറിലേക്ക് കൊടുത്തു ഇപ്പുറത്തെ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ അതും കൊടുത്തു ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് റെസിസ്റ്റൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് എനിക്ക് വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ടു കെ ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് ഇതാ കണ്ടല്ലോ ടു പോയിൻറ്റ് ടു കെ ടു പോയിൻറ്റ് ടു കെയാണ് ഇതിലെ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് സീരിയലായിട്ട് ഒരു വൺ കെയും ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു കെയും തമ്മിൽ സീരിയലാക്കി കൊടുത്തതാണ് ഇവിടെ ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാ ഷോർട്ടാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതാ അതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതേ ഞാനൊരു പത്ത് വാട്ടിൻ്റെ എട്ട് വാട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലേ ഏഴ് വാട്ട് ഏഴ് വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബും ഒരു നൂറ് വാട്ട്സിൻ്റെ എഡിസൺ ബൾബും നമ്മളെ പഴയ ബൾബും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും ലോഡ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ അറിയാൻ കേട്ടോ രണ്ട് വാട്ട് ബൾബ് നമ്മൾ മാറി മാറി നമുക്ക് ഓണാക്കാം പിന്നെ ഇതേ ഞാനൊരു പവർ ബാങ്ക് പൊളിച്ചിട്ട് അത് സീരിയലായിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ പവർ ബാങ്ക് അഞ്ച് വോൾട്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ പൊളിച്ച് സീരിയലാക്കി എല്ലാ ബാറ്ററിയും കൂടെ അഞ്ച് ബാറ്ററി സീരിയലായി കൊടുത്തപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് വോൾട്ടോളം ഉണ്ട് അതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നോക്കാം നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണേ അതാ പ്ലസ് നേരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തു മൈനസ് ഇതേ നേരെ രണ്ട് എമിറ്ററിലേക്ക് ഷോർട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ എമിറ്ററും എമിറ്ററും അഥവാ ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് കേട്ടോ സോഴ്സും സോഴ്സും കൂടി പിന്നെ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൊടുത്തു ഇതാ കൊടുക്കാൻ പോണു എവിടെ ഇതാ 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 കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ എ
കാരണം ഇത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ലോഡ് ഇട്ടിട്ട് മാത്രം മൾട്ടിമീറ്റർ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക ലോഡ് ഇല്ലാതെ ഓപ്പൺ ആക്കി ഇടരുത് ഇതുണ്ടോ ഇത് നല്ല ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത ഉണ്ടോ സ്പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും നല്ല സ്പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും അപകടമൊന്നുമില്ല ഉണ്ടാവും ഇത് ശരിക്കും കേട്ടോ സ്പാർക്ക് ചെയ്യും ഇതുപോലെ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാറ്ററി അടക്കം നല്ലൊരു പെട്ടിയിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു എമർജൻസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ടിൻ്റെ പെട്ടെന്നൊരു എമർജൻസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കുക ഒരു യു പി എസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെ ഒരു കുഞ്ഞ് യു പി എസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർക്ക് അല്ല ഈ ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും ഒരു എമർജൻസി ലൈറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ബാറ്ററിയിലേക്കുള്ള ചാർജിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടത് ഈ ബാറ്ററിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സെവൻ എ എച്ച് ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് സെവൻ എ എച്ച് അതിന് പകരം ഇത് ഉപയോഗിച്ച ഒരു എഴുന്നൂറ് റുപ്യ മുതൽ എണ്ണൂറ് റുപ്യ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടും ഏഴ് ആംബിയറിൻ്റെ ഈ ഒരു ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചാൽ അത്യാവശ്യമൊക്കെ സമയം കിട്ടും ഇതൊന്നും തീരെ സമയം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇത് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ പവർ ബാങ്കാണ് ഇനി സർക്യൂട്ട് കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് പറയണ്ട നിങ്ങൾ ഈ ചോ ഇനി ഇതിനെപ്പറ്റി എന്ത് ഡൗട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബിൻ്റെ താഴെ ഒന്നും എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല ദിവസം പതിനായിരക്കണക്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ്റെ ഇത് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ യൂട്യൂബിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ആൻസർ പറയാൻ പ്രയാസമാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ ചിലപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഓൺലൈൻ ചാനലുണ്ട് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരൂ ടെലിഗ്രാം വരി ടെലിഗ്രാമിലേക്ക് വരൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സർക്യൂട്ടിനെ കുറിച്ചോ ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കലിനെ കുറിച്ച് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് യൂട്യൂബിൻ്റെ താഴെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുവഴി ടെലിഗ്രാം നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ലിങ്ക് കൊണ്ട് എന്നിട്ടൊരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്നാൽ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ചോദിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് യൂട്യൂബിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് മറുപടി കിട്ടാത്തത് ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിൻ്റെ താഴെ ഓരോ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റും വേണ്ടാത്തവ അനാവശ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ തന്തേനെ കാണുന്നില്ല ഇയാൾ ഇട്ടേച്ച് പോകുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പതിനായിരക്കണക്കിൽ മെസ്സേജുകൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതൊരുപാട് വേറെ ഡ്യൂട്ടീസൊക്കെ ഇല്ലേ നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിലേക്ക് വരി ഇതാ സർക്യൂട്ട് ഒന്നും കൂടി കണ്ടോളൂ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ഇത് മോസ്ഫെറ്റാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനിയും പുതിയ ടിപ്സുമായി പുതിയ വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലെ ടെലിഗ്രാമിലെ ലിങ്കിലേക്ക് വരിക ഹംസ അഞ്ചുമുക്കിൽ രണ്ടത്താ